Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Thực hiện chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ cả cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trong những ngày qua, các đảng bộ chức bộ trực thực đảng bộ huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày, 22 và 23 tháng 5, Đảng Bộ xã Mai Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Chức, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm Tiến Nam, ủy viên thường vụ, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đảng bộ chính quyền và nhân dân xã mai hóa đã đoàn kết nỗ lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 8,72% thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng người trên năm tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,71% văn hóa xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực quốc phòng an ninh được đảm bảo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công thải dồn điền đổi thừa được thực hiện có hiệu quả, thiết thực. Là xã thứ hai của huyện về đích nông thôn mới vào năm 2016. Công thải xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, cán bộ đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 53 đảng viên ưu tú vào đảng. Nhiệm kỳ 2020-2025 phát huy những kết quả đạt được. Đảng bộ xã Mai Hóa tranh thủ mọi nguồn lực để mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từng bước xây dựng xã Mai Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phần đầu giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng từ 14 đến 15%, tổng sản lượng lương thực trên 1900 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 0,5%. Hàng năm có 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 99 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Tân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, gồm 9 đồng chí. Trong hai ngày, 23 và 24 tháng 6, Đảng bộ xã Cát Quảng đã tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020 Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ xã Các Quảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng người trên năm, dự ước đến năm 2020 tăng 34 triệu đồng người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 14,81%, công tài giáo dục, y tế và các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Đến nay, xã đã hoàn thành 13 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng đã được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 214 đồng chí. Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ xã Khắc Quảng tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, củng cố và phát huy khối đại nội kết toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, để mình phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung và trong rừng cô lớn phần đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 đến 5%, hàng năm 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ xã Cao Quảng khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng bộ huyện Thích Hóa lần thứ 21, đồng chí Đinh Tiến Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư đảng bộ xã. Vừa qua, Đảng Bộ Trường Trung học Phổ thông Tuyên Hóa đã tổ chức thành công đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, 
đồng chí Nguyễn Minh Lư, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng Bộ đã lãnh đạt chỉ đạo Đảng Bộ Nhân trường và các đoàn thể đã được nhiều thành tích trên tất cả các mặt công tác thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của đảng các cấp lập trường chính trị tư tưởng của cán bộ đảng viên được giữ vững chất lượng dạy học của nhà trường được nâng lên tỷ lệ học lực khá giỏi đạt 50%, mươi hành kiểm đạt tốt khá trên 98%, mươi tám tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học cao đẳng đạt 55%, mươi chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có nhiều chuyển biến tích cực an ninh quốc phòng của đất vị được củng cố cơ sở hạ tầng kiên cố của nhà trường tăng trưởng mạnh khuôn viên xanh sạch đẹp trong nhiệm kỳ đã xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cả công trình, mua sắm một số trang thiết bị dạy học với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Công tác xây dựng đảng bộ không ngừng được củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trên mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được bảy đồng chí vào đảng, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ 2 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ trường Trung học phổ thông tuyên hóa quyết tâm phấn đấu tuyển sinh đầu vào hàng năm đạt chỉ tiêu đề ra tỷ lệ học sinh dịp lời khá giỏi trên 50%, mươi hành kiểm khá tốt trên 98,5%, mươi tám năm chất lượng đội ngũ trên chuẩn và đào tạo chuyên môn trên ba mươi một trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm trong đó 15% đạt chiến sĩ thi đua cơ sở một trăm linh đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15 đến hai mươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tinh thần tập trung dân chủ Đại hội đã bầu 7 đồng chí và ban chấp hành đảng bộ khóa 2 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 19 tháng 5, chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thành công đại hội chi bộ lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Mạo, Ủy viên Thường vụ, trưởng ban tổ chức huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban văn phòng huyện ủy. Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Ngân hàng Chính đích xã hội huyện Tuyên Hóa đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị nỗ lực quyết tâm đạt được những kết quả quan trọng. Tổng doanh thủ cho vay trong nhiệm kỳ đạt trên 846 tỷ đồng với 32.594 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đến tháng 4 năm 2020 là hơn 537 tỷ đồng với 1.286 hồ vay vốn tăng so với thời điểm năm 2015 là 210 tỷ 188 triệu đồng, tăng trưởng bình quân 10,4% trên năm. Thông qua nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo việc làm cho trên 16.400 lượt lao động, có 9.554 lượt hồ vay vốn đã thoát ngưỡng nghèo đói. Hàng chục ngàn lượt hồ vay đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả nhằm phục vụ việc học tập, lao động xuất khẩu, sửa chữa nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh. Song song với công tác chuyên môn, Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã chủ động xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cán bộ đảng viên trong đơn vị có tư tưởng chính trị vững vàng, đoàn kết phấn đấu xây dựng chi bộ đạt trong sạch vững mạnh qua từng năm. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tuyên Hóa phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn vay hàng năm 9 đến 10%, duy trì tỷ lệ nợ quả hạn dưới mức 0,07%, tổng thu lãi đạt 100% kế hoạch. Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đặt trong sạch vững mạnh. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã tiến hành bầu bí thư và phó bí thư chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ 21, đồng chí Thái Xuân Lộc, giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 19 tháng 5, chi bộ hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Duẩn, Phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, ở huyện có đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thái Bình, ủy viên thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy, đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện. Năm năm qua, trong điều kiện còn khó khăn thách thức nhưng ban chấp hành chi bộ đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày được quan tâm thực hiện tốt, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được duy trì thường xuyên. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tổ chức kiểm tra ngăn chặn hiệu quả tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản và xử lý 661 vụ vi phạm lâm luật 
khối lượng lâm sản tịch thu 974,673 mét khối gỗ các loại, thu vào ngân sách trên 6 tỷ đồng. Công tác trực cháy, chữa cháy được tổ chức chặt chẽ nên đến nay không có vụ cháy rừng nào lớn làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng đã đi vào ổn định. Công tác xây dựng đảng, các tổ chức đoàn thể thường xuyên được quan tâm, chủ trọng. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã bồi dưỡng và kết nạp bài quân chúng ưu tủ vào đảng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản. Giảm 20% vụ vi phạm khai thác, vận chuyển lâm sản, dư vững tỷ lệ đồ che phủ 74-75%. đến Phần đầu xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội đã bầu ban chấp hành chi bộ hạt kiểm lâm huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện tuyên hóa lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 22 tháng 5, chi bộ đài truyền thanh truyền hình tuyên hóa đã tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025. Dư và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Hữu Chức, phó bí thư thường trực huyện ủy đồng chí trần văn đoàn ủy viên ban thường vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện đại diện các ban của huyện ủy nhiệm kỳ qua chi bộ đài truyền thanh truyền hình huyện tuyên hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện năm năm qua đài truyền thanh truyền hình huyện đã xây dựng và phát sóng 720 chương trình phát thanh, 240 chương trình truyền hình địa phương với gần 6 ngàn tin bài phòng sự, phản ánh toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có phần cố vũ phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi cả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, thực hiện nghiêm túc các quy định về truyền dẫn và phát sóng. Trong 5 năm đã thực hiện phát sóng trên 33.000 giờ phát thanh và truyền hình. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức nhiều chương trình phát thanh trực tiếp qua sóng FM các sự kiện quan trọng của huyện như các kỳ họp hội đồng, lễ sang nhận quân. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đài truyền thanh truyền hình huyện đã kết nạp được 4 đảng viên mới. Hàng năm có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ có nhiều năm được dịp loại trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ đài truyền thanh truyền hình huyện tiết hóa Phần đầu hàng năm thực hiện 288 chương trình phát thanh địa phương, 72 chương trình phát thanh và chương trình truyền hình phát trên sóng đài tỉnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, duy trì kết quả đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và cơ quan đạt chuẩn văn hóa qua hàng năm. Đại hội đã thống nhất bầu ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Thù Trưởng đài truyền thanh truyền hình huyện được bầu giữ chức bí thư chi bộ, bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Vừa qua, tại xã Hương Hóa, Liên đoàn Đa đoàn huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng công nhân năm 2020. Tham dự các đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Với chủ đề vì người lao động có hoàn cảnh khó khăn và mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, Tháng công nhân năm 2020 ở huyện Tuyên Hóa sẽ triển khai các hoạt động hướng về cơ sở và địa bàn vùng đặc thù phức tạp, tất cả vì người lao động, đặc biệt đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng các hoạt động và các chỉ tiêu cụ thể thiết thực. Để mình công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát động mạnh mẽ cả phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa làm nhà mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh cho hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá mỗi suất quà 30 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh. Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa cũng đã tặng 134 suất quà hỗ trợ cho 134 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 000 đồng. Trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tặng 20 suất Số còn lại được trích từ nguồn quỹ tiết kiệm vì đoàn viên và người lao động huyện trong năm 2019-2020. Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tiến Hóa đã tổ chức lực bồi dưỡng lý luận chính trị nhận thức về đảng cho các đối tượng nhận thức về đảng khoảng 1 năm 2020. Tham gia lực học có 45 học viên là các quân chủng ưu tú tại các đảng bộ chi bộ cơ sở. Trong thời gian 4 ngày, 
từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020. Các học viên đã được học tập các chuyên đề đó là khai lực lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quả đồ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phận đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, mỗi học viên Việt bài thu hoạch. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mạc Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và nhiệm vụ của người đảng viên trong thời đại hiện nay. Qua đó giúp mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 5, huyện Tiến Hòa tiến hành chi trả tiền hỗ trợ đợt 1 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo rà soát của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, trên địa bàn huyện Tiến Hòa có tổng số 21.868 trường hợp được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng, trong đó có 1.336 đối tượng người có công, 3.654 đối tượng bảo trợ xã hội, 4.924 đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Số tiền này được chi trả một lần cho cả ba nhóm đối tượng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Hiện tại, các địa phương trong huyện đã phối hợp với bưu điện huyện hoàn tất thủ tục chi trả cho người dân. Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cả xã thị trấn, tổ chức ra soát, phân loại, tổng hợp danh sách các đối tượng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn được thị trấn Đông Lê xác định có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền thị trấn đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh phát triển với mức tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngành nghề năm 2020 ước đạt 228 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động. Thị trấn Đông Lê hiện có 141 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 20 công ty trách nhiệm hữu hạn, 6 doanh nghiệp tư nhân hoạt động với nhiều loại hình sản xuất đa ngành đa nghề như chỉ biển sông mây, mọc dân dụng, gò hàn kim loại, sản xuất phản ép, sản xuất dây thẹp cai, lưỡi B40, vân vân. Bên cạnh việc duy trì cả ngành nghề truyền thống, những năm qua, cấp ủy chính quyền thị trấn Đồng Lê đã không ngừng khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng quy mô, mua sắm trang thiết bị, từng bước cải tiến công nghệ sản xuất hiện đại. Nhờ đó chất lượng các sản phẩm hàng hóa không ngừng được cải tiến, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường. Theo thống kê, giá trị sản xuất tiêu thụ công nghiệp ngành nghề năm 2020 của thị trấn Đồng Lê ước đạt 228 tỷ đồng, tăng 120 tỷ so với năm 2015. Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm đạt 14,65%. Để tiếp tục khuyến khích thúc đẩy các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển, thị trấn Đồng Lê đã đề ra các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo mọi cơ chế thông thoáng, thu hút sự đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài huyện, khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Tiên Hóa được triển khai đồng bộ hiệu quả, góp phần thiết thực củng cố, tăng cường khối đoàn đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có sức lan tỏa sâu rộng, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Hóa đã chỉ đạo cơ sở đề mạnh công tác tuyên truyền vận động, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức nhằm giữ gìn và huy văn hóa truyền thống của quê hương. Bên cạnh đó, cả cấp chính quyền huyện cũng đã tăng cường vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh, chủ động nâng cao chất lượng cả khu dân cư văn hóa gắn với thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo cho phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Nhờ những cách làm thiết thực phù hợp, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 17.900 hồ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 76,4%, có 105 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 77,7%, 106 đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 92,1%. Từ phong trào, có thể nhận thấy hoạt động văn hóa đã dần thẩm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư, phát triển rộng khắp tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 
Thời gian qua, cùng với việc nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa tích cực tăng gia sản xuất, do đó đã thu được những kết quả khả quan. Ban chỉ huy quân sự huyện đã trích từ quỹ của đơn vị để đầu tư hơn 150 triệu đồng cùng hàng trăm mày công cải tạo đất, xây dựng hệ thống vườn tăng gia, khu chăn nuôi hoàn chỉnh, đầy đủ hệ thống gian, vườn mái che và hệ thống chuồng trại, bể nuôi cá với diện tích 320 m2. Cả cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự huyện đã trồng và chăm sóc các loại rau củ quả và chăn nuôi nhiều loài gia súc gia cầm như gà, vịt, ngan. Đến nay, các anh đã nuôi được 280 con gà ngan, 10 con lợn nuôi theo phương pháp bán chăn thả và trên 2.500 cá tê phi. Ngoài ra, tận dụng diện tích còn lại trong doanh trại đầu tư trồng cây ăn quả với các loại như cam, bưởi, mịt, đu đủ, chuối, dứa cùng hàng trăm cây cảnh, cây bóng mát. Bên cạnh đó, ban chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa còn có vườn thuộc Nam với nhiều loài thuộc quý. Nhờ bàn tay chăm sóc của cán bộ chiến sĩ mà đến nay các loài cây con đều phát triển tốt, không những đảm bảo cung cấp đủ thực phẩm sạch cho bếp ăn cơ quan mà bước đầu đã có thịt theo xuất bản ra thị trường. Hàng năm thu nhập từ tăng gia sản xuất từ 60 đến 80 triệu đồng, qua đó đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn, sức khỏe cho bộ đội. Bảo hiểm xã hội huyện và Bộ điện huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với chủ đề chính sách bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân, tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, bảo hiểm xã hội huyện và Bộ điện huyện Tuyên Hóa sẽ tập trung tuyên truyền các chế độ bảo hiểm xã hội, vị trí, vai trò và ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội lợi ích của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối tượng tuyên truyền là mọi người dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là nông dân, người lao động tự do, người từ kinh doanh, từ tạo việc làm tại nhà. Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội huyện cũng tích cực triển khai các giải pháp đột phá để thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục, hồ sơ để người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phần đầu đạt chỉ tiêu hơn 1.800 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Sau lễ ra quân tại Bưu Điền Huyện, Bảo hiểm xã hội và Bưu Điền Huyện Tuyên Hóa đã tổ chức đội hình tuyên truyền lưu động đến cả xã, thôn, xóm trên địa bàn huyện. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại tài trang web truyền hình tuyên hóa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.